നമസ്കാരം റെവറൻ ഡോക്ടർ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കണിച്ചിക്കാട്ടിൽ സി എം ഐ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹം ഏറെ വർഷക്കാലം ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം വിദ്യാക്ഷേത്രത്തിൽ തിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ലിറ്റർജി പ്രൊഫസറായി സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അധ്യാപകനാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പുസ്തകം വിശുദ്ധ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയ ചാവറി അച്ഛൻ്റെ ലിറ്റർജി സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പുസ്തകമാണ് ഫ്രാൻസി അച്ച അച്ഛൻ്റെ ലിറ്റർജി പരമായ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അച്ഛൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ എൻ്റെ വൈദികനാകുവാനുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മുടെ ധർമ്മാരാം കോളേജിൽ താമസിച്ച് ധർമ്മാരാം വിദ്യാക്ഷേത്രത്തിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ എനിക്ക് പട്ടം ലഭിച്ചു ശേഷം കുറച്ച് കാലം കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാഗാർ മിഷനിലും ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പാരീസിലേക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ സഭാധികാരികൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പാരീസിൽ തിയോളജി ഓഫ് സാക്രമെൻസ് ആൻഡ് ലിറ്റർജി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ലൈസൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാൻ ലണ്ടനേക്ക് ലിറ്റർജിയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുവാനായിട്ട് എന്നെ സഭാധികാരികൾ അയച്ചു അതിന് ഞാൻ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജസ്യൂസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹീത്രോ കോളേജ് ഉണ്ട് കാത്തലിക് കോളേജാണ് അവിടെ ഞാൻ ലിറ്റർജി വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി നേടി അങ്ങനെ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ആ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ തീസിസ് ലിറ്റർജിക്കൽ ലിറ്റർജി റിന്യൂവൽ ആയിരുന്നു സിറോമല ബാർ ചർച്ചിൻ്റെ അത് ഞാനൊരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി ആ പുസ്തകമാണ് ഇട്ട് റിസ്റ്റോർ ഓർട്ട് റിഫോം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ചേർച്ച് ഇൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചേർച്ച് ഇൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ മത്യാസിൻ്റെ എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ് സെൻ കുറിയാക്കോ ശേലിയാസ് ചാവറ എ വൈസ് ലിറ്റർജിക്കൽ റിഫോമർ ഓഫ് തോമസ് പിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ച അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കിടയിലും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും ചാവറയച്ചൻ കേരള സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ചാവറയച്ചൻ ഒരു ലാറ്റിൻ റൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം ഓറിയൻ്റൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻ്റൽ പരിശീലനം ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് പലവശത്തും വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ആ കാലഘട്ടത്തെ ആ പശ്ചാത്തലം എടുക്കണം കാരണം ചാവറച്ചൻ ജീവിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രൊപ്പകാന്തയിൽ നിന്നുള്ള കാർമലേറ്റ് മിഷനറീസാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റാലിയൻ മിഷനറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാവറച്ച അതുകൊണ്ട് ലത്തീൻ ക്രമം ഫോളോ ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹം കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനകളും അന്നത്തെ ആ ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ സഭയെ സിറോ മലബാർ സഭ അന്നത്തെ തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു യാമപ്രാർത്ഥനകളുടെ നവീകരണം അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നവീകരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് പൊതുവെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്വാധീനിച്ചത് ചാവർജിൻ്റെ ലിറ്ററി പരിഷ്കാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലിറ്ററി സംഭാവന മുഴുവൻ ക്ലർജി സക്രമെൻ്റൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ക്ലർജി കൗതാശിക ജീവിതം അച്ഛന്മാരുടെ വൈദികരുടെ കൗതാശിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയമായിട്ട് അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു ചാവറച്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ വിഷയം അതായത് സക്രമെൻ്റൽ ലൈഫ് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാവറച്ചൻ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലിറ്റർജിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തൂക്കാസാന്നുള്ള പുസ്തകം ഈ വൈദികരുടെ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി അതായത് കുർബാനിയിൽ ഒരു നല്ല സിസ്റ്റം ഒരു നല്ല ഓർഡർ ആൻഡ് ഡക്രം അതായത് ഒരു നല്ല വിധത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ് ഒരു ക്രമം ആവശ്യമാണ് ക്രമം ഉണ്ടായാലാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ചാവറയച്ചൻ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് നവോത്ഥാന നായകനായി വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായൊക്കെയാണ് ആ ചാവറയച്ചൻ്റെ അധികം ആരും ഒരു പക്ഷേ സ്വഭാവങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത സാ ചാവറയച്ചൻ്റെ ലിറ്റർജിക്കൽ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ കണിച്ചുകാട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വിശുദ്ധനായ ചാവറയച്ച